Kako izlečiti bolu kolenu? Prirodni lekovi i recepti. Dovoljno je da samo jednom osjetite bolu kolenu i odmah će vam biti jasno koliko to stanje može biti ozbiljno po vas. Ovi bolovi u kolenima nekad mogu biti toliko jaki da ne možete tačno ni odrediti odakle potiču. Bol u kolenu koja traje danima, nedeljama i mesecima u stanju je da značajno naruši kvalitet vašeg života kao i zdravlje u celosti. Kod starijih ljudi javlja se bol u kolenu tokom hodanja, pri čučnju i savijanju, a to nikad nije dobar znak. Ovi simptomi neretko ukazuju i na bolesti, kao što su artritis i artroza. Takvim osobama često je i hrskavica oštećena. Tada je neophodna pomoć lekara i odgovarajuća ciljana terapija. Na svu sreću postoji i odličan prirodni lek za bolu kolenu, i to ne samo jedan. Zato ostanite sa nama do kraja videa, jer i ovoga puta pripremili smo vam jako dobre recepte i korisne savete. Pa da počnemo! Koleno je naš najveći zglob, koji nosi čitavo telo. Jako je opterećeno, pod stalnim je pritiskom, pa je samim tim i mogućnost od povreda velika. Ono se sastoji od tetiva kvadricepsa, ili od tibijalne trake, čašice, prednje ukrštenog i zadnje ukrštenog ligamenta, tuberozita stibije i pes anserinusa. Najčešće povrede kolena kod starijih osoba se odnose na bolnu hrskavicu, dok sportisti više povređuju ligamente. Glavni uzroci za bol u kolenu su skakačko koleno, artritis, bekerova cista i razne povrede. Bolna kolena pri savijanju pojavljuju se kod relativno lakših slučajeva. Kod nekih osoba bol u kolenu je sa zadnje spoljne strane ili je bolna hrskavica. Ipak, komplikacije su najveće kada je ovaj bol konstantan, dakle i pri kretanju i pri mirovanju. Zašto se javlja bol u kolenu? Kod reumatoidnog artritisa javlja se bol u kolenu i krckanje, koji izaziva i dodatne neprijatnosti. Ono nastaje zbog suvišne vode u kolenima. To neprijatno stanje leči se kineziterapijom, redukcijom telesne težine i pre svega promenom životnog stila. Bol u kolenu sa krckanjem može biti bezopasno. Ipak, ovaj simptom ponekad ukazuje i na razvijanje ozbiljnijih bolesti. Jedna od njih je i artroza kolena. Zato vam preporučujemo da se što pre javite svom lekaru i otklonite sve sumnje. Bol u kolenu i otok zglobova ukazuju na povredu meniskusa. Otok nastaje ili zbog izliva krvi u zglob ili zbog upale zglobne kapsule. Uz obloge otok bi trebao da splasne i bol da prestane za najviše do dve nedelje. Ove prirodne recepte ćemo podeliti kasnije tokom videa. Ako osjetite bol u kolenu pri silasku ni stepenice ili pri savijanju noge, sve to ukazuje na upalu pripoja mišića, spoljašnje ili unutrašnje strane podkolenice. Ovo stanje zahteva fizikalnu terapiju. Tada morate rasteretiti ovaj zglob, te obavezno nosite steznik i koristite obloge. Ako vam se javlja bol u kolenu od kičme, jako je važno da vas što pre pogleda lekar, kao i fizijatar, koji će vam odrediti dalju terapiju. Ukoliko imate bol u kolenu posle trčanja ili se ona javlja ispod čašice, to govori dosta o preopterećenosti zgloba. Savjetujemo vam obloge i odmor. Vrlo je moguće da ste istegli neki ligament. Bol obično prolazi posle dve do tri nedelje. Isti je slučaj ako se javi u bolu kolenu pri čučnju. Vežbe za kolena koja otklanjaju bolove. Lezite na leđa. Savijajte noge u kolenima. Lagano ih ispravljajte i savijajte kao da vozite bicikl. Slično možete raditi i stojeći. Ove vežbe vam preporučujemo ako imate bol u kolenu tokom trčanja, šetnje ili bilo kakve aktivnosti gdje se ono opterećuje. 
ukoliko bolovi ne prolaze, mogu vam pomoći štapovi za hodanje. Uz njih ćete imati bolji oslonac i stabilnija kolena. U velikoj meri će rasteretiti vaše zglobove. Također preporučuju se i steznici, koje možete nositi sa oblogama. Kako sprečiti bol u kolenu? Prirodno lečenje. Odmah da napomenemo, ovi prirodni lekovi ublažavaju simptome, ali oni ne mogu izlečiti neka teža stanja. Maslinovo ulje i čili za bolna kolena. Čili je odličan prirodni lek za upaljene zglobove. Za ovaj recept bit će vam potrebna jedna manja teglica sa poklopcem, 50 ml maslinovog ulja i puna kašika čili začina. Pomešajte sastojke i dobro sve razmutite. Zatim zatvorite teglu poklopcem i stavite je u vruću vodu. Pustite da vri pola sata na umerenoj vatri, kako se tegla ne bi razbila. Čuvajte na toplom mestu tri nedelje. Povremeno protresite sadržaj. Ulje čilija je najbolja obloga za kolena. Natopite pamučnu krpu sa uljem i stavljajte dva puta dnevno tu oblogu, dva dana uzastopno. Potom napravite pauzu od dve nedelje. Čaj od poljske preslice Rastavić se u narodnoj medicini koristi za jačanje kostiju i otklanja bol u kolenu prilikom savijanja. U 2 dl vode stavite punu kašičicu čaja. Prokuvajte i ostavite 10 minuta da odstoji. Zatim potopite krpu za obloge i stavite na bolno mesto. Možete menjati ove obloge dva puta dnevno. Ova biljka se često preporučuje kod upalnih bolova u leđima, kukovima i zglobovima. To vam je najbolja obloga za kolena koja će sigurno delovati. Dovoljno je da u 2 dl mleka stavite 20 grama gaveza. Pustite da ključa 10 minuta. Gavez će pustiti svoje lekovite sokove, od čega će mleko postati gel. Potopite oblogu u gel. Stavite na bolno mesto i možete koleno obaviti plastičnom folijom. Nju tako držite celu noć. Sok od kupusa za bol u kolenu Uzmite glavicu sveže kupusa i sitno iseckajte polovinu. Što sitnije iseckate, to će on ispustiti više sokova, vitamina C i antioksidanasa. Procedite sok. Napravite oblogu i stavite na bolno mesto. Obloge menjajte dva puta na dan. Ako vam se dopao ovaj video, pogledajte i recepte za prirodno lečenje zglobova i kostiju. Želimo vam dobro zdravlje.